শুভ সকাল দিনা শুভ সকাল সুপার সেই সাথে শুভ সকাল আপনাদের প্রত্যেককে দেশ কিংবা দেশের বাইরে যে প্রান্ত থেকে বসেই দেখছেন সম্ভাবনাময় আর একটি সকালের শুরুতে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ সকালের বাংলাদেশের আজকের এই পর্বে জুলহা সুবাইর আপনাদের সাথে আছে এবং টিনা নন্দী থাকছি প্রত্যেককে আমন্ত্রণ আহ্বান আমাদেরকে লিখে জানানোর জন্য facebook.com/সকালেরবাংলাদেশ এখানে লিখতে হবে লেখার বিষয় নিয়ে আলাদা করে কিছু বলার নেই আজকে গতকালই আমরা উল্লেখ করে গেছি বলে গেছি যে আজকে শেষ পর্ব আপাতত এই করোনাকালীন সময়ের এরপরে করোনার সময়টা খুব জলদি আমরা উঠে যাব আশা করি এবং তারপরে সকালের বাংলাদেশ নিয়ে আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে যেহেতু আপাতত শেষ দিন তাই বিষয়ে কিছু নির্ধারণ করে দেব না যা ইচ্ছে লিখতে পারেন তবে হ্যাঁ আপনাদের ভালোবাসায় গত ছটা বছর যেভাবে শিখতে হয়েছে পাঁচটা বছর ভরপুর শিখতে হয়েছে আজকে দিনটা অন্তত পক্ষে সেটা বজায় থাকবে যে সময়টা আমরা থাকছি না আপনাদের সামনে অন্তত পক্ষে এক ঘন্টা সরাসরি সে সময়টাও থাকবে এটাই বিশ্বাস নতুন যারা আজকে দিনে যুক্ত হলেন তাদের জন্য অ্যাড্রেসটা আবার বলি ফেচবুক ডট কম স্ল্যাশ সকালে বাংলাদেশ সচেতনতার জায়গায় আমরা কখনোই পিছপা হইনি আজও তার ব্যর্থ হচ্ছে না সচেতন করতেই আজ দুজন মানুষ আমাদের সাথে আছেন যাদের সাথে পরিচয় করাবো ডান থেকে পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের সাথে আমাদের আজকের অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন ডাক্তার ফারজানা রহমান যিনি সহকারী অধ্যাপক জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট আরও আছেন তৌফিক মারুফ যিনি সভাপতি বাংলাদেশ হেলথ রিপোর্টার্স ফোরাম এখানে একটু বলি শুভ সকাল তৌফিক মারুফকে জাস্ট কিছুদিন আগেই আমরা পেয়েছি তিন চারটা দিনের ব্যবধানে আবার পেলাম কারণ সেদিন বলে গেছিলাম যে কিছু কথা আমাদের বাকি রয়ে গেছে কিছু কথা আমাদের জায়গা থেকে জানানো হয়নি আপনাদের সেই অসম্পূর্ণতার জায়গাটা অন্তত পক্ষে আজকে ছুঁতে পারবো বলে আমাদের বিশ্বাস শুভ সকাল দুজনকে শুভ সকাল चेस्टा कर কোন জাতি বা কোন মানুষ কিভাবে আমরা এই সমস্যাকে উত্তরণ করি সেটাই কিন্তু ইতিহাসের পাতায় পরবর্তীতে লেখা থাকবে কাজে আমরা জাতিগতভাবে আমরা কিন্তু খুব সাহসী জাতি ভীষণ সাহসী বারবার প্রমাণ করেছি বারবার আমরা প্রমাণ করেছি ভাষার জন্য লড়াই করেছি আমরা আমাদের দেশ ভূখণ্ডের জন্য লড়াই করেছি যে কোনো সময় যে কোনো কিছু আমরা লড়াই করি আদায় করেছি কাজে আমার মনে হয় যে আমরা পারবো নিশ্চয়ই আমরা পারবো আমাদের পারতে হবে কারণ এবার সমস্যাটা বৈশ্বিক যেহেতু সে কারণেই পারতে হবে ভেঙে পড়লে চলবে না আবার আপনার কাছে যাই মারুফ কি বলবেন আমি ওই কথাটাই একটু অন্যভাবে বলতে চাই আমার এক ধরনের গত কয়েক দিনের একটা অবজারভেশন আছে যে আমরা কেন যেন বাঙালি জাতি এত সাহসী বলছি সহসা ভেঙে পড়ার মানুষ আমরা নই তারপরও আমরা কেন যেন একটু বেশি মাত্রায় ফাইটিং মুড থেকে সরে এসে আমরা একটু ভেঙে পড়ছি এই এটা হচ্ছে আমার অবজারভেশন আমরা আমাদের প্রফেশনে যদি দেখি আমাদের ওনাদের অর্থাৎ চিকিৎসকদের প্রফেশনে দেখি কিংবা অন্য অন্য যারা ইমার্জেন্সি কাজে থাকার ব্রত নিয়েই আমরা যার যার পেশায় আছি আমি সাধারণ মানুষের আগে তাদের কথাটা বলছি তারাও দেখছি কেন যেন একটু অতি মাত্রায় ভেঙে পড়ছি অতি মাত্রায় কথাটা এই কারণে বললাম আমরা যখনই ইউরোপ আমেরিকার সঙ্গে তুলনা করছি তখন আর আমাদের সিচুয়েশনটা মিলিয়ে ফেলে মিলিয়ে ফেললে আমরা নিজেরাও ভেঙে পড়ছি অন্যদিকে সাধারণ যারা মানুষ যারা আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে তাদেরকে আরও বোধ হয় মানসিকভাবে ভেঙে দিচ্ছি এই অবজারভেশনটা আমার এবং যেটি থেকে যত দ্রুত আমরা ওভারকাম করতে পারবো যত ভালোভাবে আমরা সাহসটা ধরে রাখতে পারবো আমরা জানি যে আমাদের দেশে যেটি আপাও যেটি বললেন যে আমরা শুধুমাত্র কি আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের মাথায় আমাদের মাথায় কিন্তু এর চেয়েও আরও দুর্যোগ আছে তো আমি কিন্তু আমার যদি তাকে যেভাবে জিজ্ঞেস করলেন আমি যদি ওইভাবে বলি আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব খুব মাত খুব বেশি মাত্রাই আমি সাহস রাখি এবং আমি আমার বিশ্বাস আমি আমার মনের মধ্যে এইটুকু রাখতে চাই যে হ্যাঁ এটি যেহেতু একটি বৈশ্বিক সমস্যা বৈশ্বিক মহামারী বলা হলেও সেই অর্থে বাংলাদেশ কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই জায়গায় যায় না বাংলাদেশ এখন অবধি মহামারী যাওয়ার জন্য যাওয়ার পথে আছে যাওয়ার দরজায় আমরা আছি কিন্তু আমরা যদি সেই দরজাটা ঠিকভাবে বন্ধ রাখতে পারি আমার বিশ্বাস আমরা ওই পর্যায়ের এক একদমই যে লাখ লাখ মানুষ বাংলাদেশে মারা যাবেন আমি এমনও দেখছি খুব সচেতন মানুষ খুবই সচেতন মানুষ 
তাদের মধ্যে এমন হতাশা কাজ করছে যে তারা বলে ফেলছেন যে বাংলাদেশেও লাখ লাখ মানুষ মারা যাবে আমি কোনোভাবেই এটি বিশ্বাস করতে চাই না আমি তাদেরকে একটা একটা প্রশ্ন যুক্ত করতে চাই লাখ লাখ মানুষ মারা যাবে না এই বিশ্বাসটা আসলে কি করে আমাদের তৈরি হবে কারণ বিশ্বের যে অর্থ শক্তিশালী রাষ্ট্রের কথাই আমরা বলি যারা অর্থনৈতিকভাবেও শক্তিশালী এবং স্বাস্থ্যখাতেও যাদের দক্ষতার কোনো জুড়ি নেই তারাই আসলে মুখ থুবড়ে পড়েছে সেই জায়গায় এমন ভাবনাটা কি খুব স্বাভাবিক কি না আচ্ছা দেখেন এখানে কিছু যুক্তি কিছু তথ্য কিছু কিছু উপাত্ত আছে আমি এই এইবার করোনা ভাইরাসের এই সিচুয়েশনটা চলে আসার পরে যখন এগুলো নিয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছিল আমি এ পর্যন্ত বারোটা মহামারী অর্থাৎ এর আগে বারোটা মহামারী নিয়ে আমি দেখেছি যতটুকু সম্ভব হয়েছে ঘাটাঘাটি করেছি এ পর্যন্ত কোনো মহামারী আমি সবাইকে আশাবাদী করতে চাই এই পর্যন্ত কোনো মহামারী একচেটিয়াভাবে বা সমান তালে সারা বিশ্বকে একদম ভেঙে চুরে দেয়নি পকেট পকেট ছিল প্রত্যেকটা জায়গা এলাকা ভিত্তিক দেশ ভিত্তিক হয়েছে তো এবারও দেখেন আপনার কিন্তু ইউরোপ বলেন আমেরিকা বলেন তার আশেপাশে বহু দেশ যেখানে একজন দুইজন মারা গেছে পাঁচজন মারা গেছে কিছু হয় এক এবারও কিন্তু আফ্রিকা এবং এই সিয়ারো বেল্ট বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সিয়ারো বেল্ট যেটাকে বলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যে এগারো দেশ সেই এগারো দেশে কিন্তু তুলনামূলকভাবে অনেক অনেক কম আছে আমরা তার মানে এই কথাগুলো যখন বলি কেউ কেউ যারা একটু বেশি ভেঙে পড়েন তারা এই কথাটাকে আসলে সহজে নিতে চান না কিন্তু আমরা মনে করি আমি বলতে চাই যে আপনারা যুক্তিতে দেখুন এখন সবার হাতে হাতে কিন্তু আমাদের যন্ত্র আছে আপনারা চাইলে ঘরে বসে থেকে এগুলো একটু খুঁজে দেখুন হতাশার আমাদের দিন নয় আমাদের ফাইট করতে হবে প্রস্তুতি থাকতে হবে অবশ্যই কিন্তু আমরা যদি অতিমাত্রায় ভেঙে যাই আগে আমি যেমন কালকে আমার কলিগদের সঙ্গে বলছিলাম যে দেখেন যারা এই যে এখন বাংলাদেশে এই সাতাশ জন মানুষ মারা গেল সরকারিভাবে ধরি বেসরকারিভাবে এই সংখ্যাটা আরও বেশি কিন্তু এখনই তারা যেভাবে মসে যাচ্ছেন কেউ কেউ কান্নাকাটি করছেন পর্যন্ত যদি বাংলাদেশে ওরকম যখন পাঁচশো এক হাজার মারা যাবে তখন তো তারা এমনিতেই হাটফেল করবে মানে আমি এইভাবে অর্থাৎ কথাটা এই কারণে বললাম যে আপনারা ভেঙে পড়বেন না মসে পড়বেন না সাহস রাখুন যুক্তিতে থাকুন তথ্যতে থাকুন দেখবেন আমরা কিন্তু হ্যাঁ এইটি বলবো না যে বাংলাদেশে কিছুই হবে না সেটি কিন্তু কেউ বলছে না কেউ বলার সুযোগ দিতে পারবে না সুযোগও নেই এখানে হ্যাঁ হবে প্রাণহানি হবে আক্রান্ত হবে নিকট অতীতে আমি সেদিনও বলেছি আজকে আবার বলতে চাই নিকট অতীতে কিন্তু আমাদের ডেঙ্গুতে দেখেছি এক লাখ ছাড়িয়ে গেছিল আক্রান্ত এবং বিশ্বব্যাপী পঞ্চাশ হাজারের মতো মানুষ মারা গেছে তো আক্রান্ত কিন্তু কয়েক প্রচুর আক্রান্ত হয়েছিল এই এখন যে এই করোনা ভাইরাসে যে সতেরো লাখ মানুষ আজকে পর্যন্ত সারা বিশ্ব আক্রান্ত হয়েছে ডেঙ্গুতেও কিন্তু কম আক্রান্ত হয়নি এরকমটা এর কাছাকাছি হয়েছিল মৃত্যুও কিন্তু এতটা হয়নি কিন্তু এর চেয়ে কাছাকাছি হয়েছিল বাংলাদেশেও দুশো তিনশো মারা গেছে তো এখন যদি এমন হয় যে বাংলাদেশেও এরকম তিনশো চারশো পাঁচশো আমরা চাই না একজন মানুষের মৃত্যু হোক কিন্তু এটি যদি তিনশো চারশো পাঁচশো কিংবা এক হাজারও হয় আমার অ্যানালাইসিস আমার সাহসটা ওই জায়গায় আমি রাখতে চাই এটি বৈশ্বিক তুলনায় কিন্তু খুব বড় ধরনের না এই জায়গাটা ধরেই একটুখানি ডক্টর ফারজান আপনার কাছে আসতে চাই যারা খুব বেশি ভেঙে পড়ছেন মনোবল ধরে রাখতে পারছেন না ঠিক এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আপনারা তাদের কাউন্সিলিংটা কিভাবে করছেন কি বলবেন সেই সাথে একটু ছোট করে অ্যাডিশন আমরা জাতি হিসাবে খুব আবেগপ্রবণ তো এরকম একটা পরিস্থিতির জন্য মানসিকভাবেও কি আমাদের কোনো প্রস্তুতি ছিল কি না আসলে কখনোই মহামারীর জন্য বা এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর জন্য সেভাবে করে মানসিক প্রস্তুতি থাকে না এবং একটা বিষয় আমি বলতে চাই যে যখন আমরা কোনো একটা স্ট্রেসফুল অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাই তখন কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যেই নিজেরই অজ্ঞাতে আমাদের যে সাপোর্ট সিস্টেমটা আমাদের নিজস্ব যে ডিফারেন্স সিস্টেমটা সেটা সামনে এগিয়ে আসে এবং তখন আমরা যেটাকে বলি হাইপোপিটিউটিভ যে অ্যাক্সেস সেটা খুব বেশি কাজ করতে থাকে এবং আমাদের যে স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনে যে কিছু স্ট্রেসফুল হরমোনস আছে যেগুলো যেমন অ্যাড্রোনালিন নর অ্যাড্রোনালিন কর্টিসল এগুলো প্রচুর পরিমাণ সিকুয়েশন হয় আমি এটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিচ্ছি এটা সবারই হয় এবং এই যে উনি আমাদেরকে বললেন হ্যাঁ খুব চমৎকার করে বললেন যে অনেকে মুর্শে পড়ছে ভেঙে পড়ছে এরকম একটা সময় আসলে কিন্তু এটা ব্যক্তিত্বের বিষয় এবং এই যে এই হরমোনগুলোর যে একটা একটা চলমানতা যা আপেক্ষিক মানে হঠাৎ করে যে বৃদ্ধি এটাও কিন্তু একটা বড় বিষয় এবং অ্যাডোনালিন নর অ্যাডোনালিন আমাদেরকে সাধারণত একটুতে পলায়ন পর করে তোলে 
একটুতে আবেগী করে তুলে বিষণ্ণ করে তুলে এবং একটুতে মেজাজটা খিটখিটে হয়ে যায় কখনো কখনো মনোযোগ আমরা ধরে রাখতে পারি না ঘুমে ব্যাঘাত হয় এবং আরো অনেক ধরনের বিষয়গুলো অ্যাংজাইটির বিষয়গুলো ঘটে এবং আসলে সেইটারই বহিঃপ্রকাশ হয় মনের মধ্যে তখন তারা মন খারাপ নিয়ে আসে বিষণ্ণতা নিয়ে আসে খুব উদ্বেগ নিয়ে আসে হতাশা মূর্ষে পড়া মনে হয় যেন আমি ওই পরিস্থিতির মধ্যে থেকে আর কোনো দিন বের হতে পারবো না বা এর শেষ কোথায় তো তখনই যদি এই ব্যাপারটা আসলে এটা একটা কিন্তু সহজাত ব্যাপার এটা ঘটতেই পারে এবং ডাব্লিউএইচও বা আমাদের ইউনাইটেড নেশনস যখন বলে যে বিশ্বযুদ্ধকালীন সময় এটা সবচেয়ে বড় একটা ক্রাইসিস অথবা যারা একাত্তর দেখেছেন তারা বলেন যে তারপর এটা সবচেয়ে বড় একটা ক্রাইসিস তো আমরা যেটাকে বলছি যে যেটা ক্রাইসিস এই যে আমাদের যে সমস্যাগুলো হচ্ছে এটা আসলে খুব সাধারণ সমস্যা এটা হতেই পারে এটা হবে এবং একটা বিষয় যদি বলি যে আমরা যখন সিনিয়রদের সাথে কথা বলি যারা স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং যারা ডাব্লিউএইচওতে অনেক সেই ব্যাপারে যারা আছেন বা যারা উন্নত বিশ্ব যারা প্রতিরোধ প্রতিষেধক তৈরি করে দেন বা যারা বিভিন্ন গবেষণা করেন সবার কিন্তু একটাই উত্তর উইডন ন আমরা জানি না তারা কিন্তু এটাই বলেন এবং আপনি দেখবেন যখন খুব প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় বা যখন মহামারী হয় আমরা সতর্ক সংকেত দিই একটা সতর্ক সংকেত থাকে আট নম্বর বা নয় নম্বর বা দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত এর পরে যেটা হয় তখন আমরা বলি যে আমাদের পূর্বসূরিদেরকে ফলো করেন ফলো দ্য সিনিয়র্স অর্থাৎ আসলে বিষয়টা কিন্তু এখন সেটাই আমরা কেউই ঠিক এরকম একটা মহামারীর জন্য কিন্তু আমরা প্রস্তুত ছিলাম না এবং সবসময় যেটা বললেন যে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো কিন্তু এই ঝুঁকির বাইরে আফ্রিকান দেশগুলো এই ঝুঁকির বাইরে আফ্রিকায় কিন্তু এইডস এসে আফ্রিকা না পুরো বিশ্বব্যাপী এইডস এসেছে উনিশশো আঠেরো সালে এনসেফালাইটিক্যাল লেথার্জিকা হয়েছে আর হয়েছে আর গুটি বসন্ত কথা আমরা সবাই জানি এক সময় প্লেগ ছিল মহামারী এবং এখন ইবোলা 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 নদীর তীরে যে ইবোলা ভাইরাস সেখান থেকে ইবোলা হয়েছে এবং আপনারা জানেন যে খুব সম্প্রতি সার্স ভাইরাসের একটা যে ক্রমানুক্রম জিকা ভাইরাস যেটা আবার ব্রাজিলে ল্যাটিন আমেরিকায় যেটা আক্রান্ত হয়েছে এবং তার পরবর্তীতে যে সিকুয়েলি সেটা হচ্ছে মাইক্রোসেফালি মানে ছোট মস্তিষ্কের সন্তানে জন্ম হয়েছে মানে আমরা বলতে চাচ্ছি এখনও কিন্তু করোনার প্রাদুর্ভাব এবং করোনার যে ভবিষ্যৎ কি আছে সেটাও কিন্তু আমাদের অজানা তো এই যে আক্ষেপ এই যে মুষে পড়া এই যে মন খারাপ এই যে ডিপ্রেশন এই যে হতাশ সেগুলো থাকবে কিন্তু সেই অর্থে কিন্তু আমরা অবশ্যই বলবো যে একদিক দিয়ে আমরা এবং আর একটা কথা অনেকেই বলে যে প্রস্তুতি কী হচ্ছে প্রস্তুতি কী যথেষ্ট এখন উন্নত বিশ্বের উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যেখানে আছে হ্যাঁ এবং যেখানে প্রস্তুতিটিকে আমরা চূড়ান্ত মনে করি তারাও কিন্তু হিমশিম খাচ্ছে কাজেই প্রস্তুতিটা বড় কথা যাই হোক না কেন তার থেকেও বড় কথা যে আমরা যেন মানসিকভাবে মরার আগে মরে না যাই আমরা যেন ভেঙে না এই যে হিমশিম খাচ্ছে এই প্রসঙ্গটা আর একটু বিস্তারিত আলাপ করতেছে এবং তৌফিক ভাই এখানে আছেন তার সাথে আরও ডিটেলে কথা হবে অন্তত আমাদের পেশায় যারা আছেন তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে একটু আমরা আলাপ করতে চাই তবে তার আগে একটা বিরতিতে যাব দর্শক ফিরছে এক্ষুনি চাঁদি থাকবেন আপনি কিছুক্ষণ আগে বললেন সাহসী জনতা যারা আমরা রয়েছি জাতিগত ভাবে সাহসী আমাদের চরিত্রটাই ওরকম ঠিক আছে সেটা সামষ্টিক চরিত্র পাশাপাশি আর একটা চরিত্র খুব লক্ষণীয় এই দুর্যোগকালীন সময় যেটা একেবারে এড়ানো যাচ্ছে না জুবার হালকা করে যার হিন্ত দিল একটা শ্রেণী এখনও কিন্তু আমরা প্রচণ্ড আবেগী এখনও বিশ্বাস করি আমাদের কিচ্ছু হবে না করোনায় কোনো ক্ষতি আমাদের হবে না এবং আমরা এখনও ওই গ্যাদারিং করে যাই এখনও আমরা বাইরে বেরোই এখনও আমরা মানতে চাই না আমাদের জোর করেও রাখা যাচ্ছে না যেহেতু লকডাউন নেই হয়তো ল অ্যান্ড ফোর্সের ব্যাপারটায় সরকারি ছুটির কারণে হয়তো কিছুটা ওই জায়গায় ছাড় রয়েছে সেই শ্রেণী নিয়ে কি বলবেন যাদের কাছ থেকে ইনফেক্টেড হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি আপনি ভালোভাবেই বলছেন কথাটা দেখুন আমরা তো খুব ছোট সময় থেকে আমাদেরকে বলা হয় আমরা প্রাইমারি লেভেল থেকে এই জিনিসগুলো শিখতে শিখতে এসছি যে আমি জানি যে আগুনে ঝাঁপ দেওয়া যাবে না বিপদ এখন আমি জেনে শুনেও যদি ঝাঁপ দেই তো সেইটা তো সেইটাকে নিবৃত করা বাংলাদেশের এমন কোন মানুষ নেই যে এই এটা সতর্কতা সম্পর্কে জানে না তো জেনে শুনেও তারা কিন্তু এই আমি গ্রামের কথা একটু পরে বলি শহরের অঞ্চলে যেসব মানুষরা পথে ঘাটে থাকেন 
আমরা কি কেউ এইটি বুঝতে চাই যে তারা এই করোনা ভাইরাসের ক্ষতিকর বা এটার ভয়টা কেন এটি তারা জানেন না মোটেই না তারা সবাই জানেন কিন্তু মানেন না অর্থাৎ জেনে না মানা এটি কিন্তু অপরাধ নিঃসন্দেহ এই অপরাধ থেকে এখন সরকার এতভাবে করছে এতভাবে বোঝাচ্ছে কিন্তু তারপরেও কোনোভাবেই তাদেরকে কিন্তু ঘরে রাখা যাচ্ছে না এখানে একটা ছোট জিজ্ঞাসা আছে টিনা যে প্রসঙ্গ বা আপনি যে প্রসঙ্গে কথা বলছেন মানছে না তখন আমরা কিন্তু প্রশাসনকে কঠোর হতে দেখেছি তখন এই আমরাই আবার তাদের নিরুৎসাহিত করেছি তাহলে কোথায় যে দাঁড়াবো আসলে কি কোন পথটা আমরা বেছে নিরুৎসাহিত না এখানে বিষয়টা হলো যে আপনি একটু আগেও বলেছেন আপনার আলোচনা করেছেন যে ইমোশনের বিষয়টা খুব একটা কাজ করে না এবং করানো উচিত না ইমোশনটা রাখা যাবে না এখন এখন বাস্তব এবং যুক্তি বাস্তব বাস্তবতা যুক্তি তথ্যপাত্য এর মধ্যে থাকতে হবে সুতরাং ইমোশনকে খুব একটা জায়গা দেয়া যাবে না আমরা যেমন এই যে যাদেরকে বলা হয় যে ঘরে থাকার জন্য তো আমরা ঘরে থেকে সতর্ক থাকব কথাটা হলো এই এখন আমি বাইরে বের হব মানুষের সঙ্গে আড্ডা দিব মিলব চায়ের দোকান এখনও কোথাও কোথাও চায়ের দোকানে চা খাবো আর বলবো যখন আমি আক্রান্ত হব তখন বললো যে কোনো ব্যবস্থা নাই কোনো চিকিৎসা নাই কোনো কিছু হচ্ছে না সরকার তো হবে না সরকার কিছু করছে না ভাই সরকারের তো নাগরিক হিসাবে সরকারের পার্ট আপনি আপনি ওই দেশের নাগরিক আপনারও দায়িত্ব আছে আমরা যারা কথা বলছি আমরা যখন কথা বলি সেই কথাগুলো বলার সময়ও অনেকে আসলে খুব যে একটা ভেবে চিনতে বলে ফেলি সেটি না আমার কাছে একটা কথা মনে হলো আমার মতো করে হয়তো আমি বলি সেটা কতটা প্রভাবটা কি পড়ে না পড়ে এইটাও কিন্তু দেখার বিষয় এখন যদি বলি যে আমরা একদিকে বললাম খুব আশাবাদী খুবই ইতিবাচক দিক যেমন আবার নেতিবাচকও তো আছে এটির অনেক ধরনের আমরা আমি সেদিনও বলেছি যে আমরা অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে আতঙ্কিত করে ফেলি ভয় ঢুকিয়ে দেই আবার উল্টা দিক থেকে পজিটিভ বলতে গিয়ে তাদের মধ্যে এমন একটা ফিলিংস না ঢুকে যায় যে না আমাদের কিছু হবে না তাহলে আমি আমরা তো ঘর থেকে বের হই তাহলে সরকার তো যা করবে স্বাভাবিকভাবে জ্বর ঠান্ডা ইনফ্লুয়েঞ্জা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যেমন আজকে আমার যে একটি নিউজ আছে দেখবে আমি যদি আপনারা দেখে থাকেন সেটি হচ্ছে যে আমি তথ্যটা এইভাবে দেই বাংলাদেশে এতদিন পর্যন্ত সবাই বড় বড় বিশেষজ্ঞরা বলে আসছেন এক একভাবে বিভ্রান্ত করেছেন যে পরীক্ষা কি ঢালাওভাবে হবে নাকি টার্গেটেড পরীক্ষা হবে এখনও সেই বিতর্কটা আছে আমি এই বিতর্কের ঊর্ধ্বে গিয়ে যদি এই জায়গাটা বলি যে এ পর্যন্ত গতকালকে পর্যন্ত সাত হাজার একশো সামথিং পরীক্ষা হয়েছে এর মধ্যে মাত্র ফাইভ পার্সেন্ট হলো ফাইভ পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট পজিটিভ অর্থাৎ বাকি চৌরানব্বইয়ের বেশি পার্সেন্ট হচ্ছে নেগেটিভ আসছে এখন তাই লিখি তারা কি এই জন্য আনন্দে বাইরে বেরিয়ে নাচবেন বা দৌড়বেন যে না আমার তো করোনা নেই তাকে এটা মনে রাখতেই হবে যে তার উপসর্গ ছিল কোনো না কোনো এই চৌরানব্বই পার্সেন্ট মানুষের কোনো না কোনো উপসর্গ ছিল সেটি করোনা না হোক তার অন্য কোনো ইনফ্লুয়েঞ্জায় উনি আক্রান্ত এটা তো মাস্ট আর না হোক ডেঙ্গুতে আক্রান্ত আর না হোক চিকনগুনিয়া আক্রান্ত তার যে সিমটমগুলো আছে সেই সিমটমগুলো কোনো না কোনোভাবে সে রোগাক্রান্ত এই কথাটি স্বীকার মানতে হবে সুতরাং তাকে বাইরে বেরোনোর সুযোগ নেই তাকে ওইটার জন্য সেফ থাকতে হইলেও তাকে কিন্তু ঘরে থাকতে হবে নিঃসন্দেহ ডাক্তার ফারজান এই জায়গাতেই তহিদ মারফের এই এই ধারাবাহিকতা একটু আপনার কাছে আসি থাকতে হবে সবাই বলছি যে নিয়ম না মানার একটা মানসিকতা আমাদের তৈরি হয়েছে কেন এবং ওর সাথে একটু যুক্ত করে দিই মানুষ সাহেব দুটো লাইন দেখালেন একটা হচ্ছে ওই যে আমরা মানছি না কিন্তু মানতে হবে এবং ও যেটা বলল যে আবার ল এনফোর্সমেন্ট যখন একটু করা হচ্ছে তখন আবার তাদেরকে দোষ তখন সাধারণ মানুষই বলছে কেন সব কিছুর মধ্যে কিন্তু একটা ফাইন লাইন আছে সব কিছুর মধ্যে একটা ফাইন লাইন আছে যে লাইনের এপারে থাকলে এতদূর কনসিডার করব ওই পারে গেলে সেটাকে বাড়াবাড়ি বলবো সুতরাং ওই বাড়াবাড়ি পর্যায়ে গিয়ে কেউই তাদের অধিকার লঙ্ঘন করতে পারেন না সেটা ল এনফোর্সমেন্টের দিক থেকে বলি কিংবা সাধারণ জনগণের দিক থেকে বলি ফাইন লাইনটা মাথায় রাখতে হবে এই জায়গা থেকে নিশ্চয়ই আপনারা পেশেন্টদেরকেও ভাগ করেন যে উনি ব্যক্তিত্ব ওনারটা খুব স্ট্রং উনি এটা সামলাতে পারেন উনি তুলনামূলক কম পারেন সেই ভাবেও নিশ্চয়ই আপনাদের ট্রিটমেন্ট কিছুটা ডিফারেন্ট হয় সেই জায়গাটা কি করে ডিল করেন ওর সাথে এটা একটু বলবেন প্রথমে বলি যে এটা আসলে আমরা অনেকবারই বলেছি যে জাতিগতভাবে আমরা একদিকে আবেগি আবার একটু দেখবেন যে নিয়ম মানার ক্ষেত্রে আমরা সবসময় একটু শিথিল হ্যাঁ আবার যখন ভীষণ 
মানে ইচি কিছু কিছু নিয়ম মানে যে নিয়ম ভাঙতে হবে এই ব্যাপারে কিন্তু আমরা পিছপা হই না পিছপা হই না হ্যাঁ যে ওই যে আমাদের জন্য কিছু প্রবাদ আছে কিন্তু যে নরমে গরম ইত্যাদি ইত্যাদি শক্তি ভক্ত নরমে জম জম ইত্যাদি ইত্যাদি কিছু ব্যাপার আছে তো আমি সেটাই বলছিলাম যে আসলে নির্দিষ্ট সীমা রেখার মধ্যে থেকে আমাদের এই যে উনি আসলে খুব চমৎকার ভাবে কথাটা বলেছেন যে আমরা নিয়মগুলো মানবো না আবার যখন ল এনফোর্সমেন্টরা যখন কঠোর হয় তখন আবার তাদের আমরা সমালোচনা করি আসলে একটা বৃত্তের মতো একটা বিষয় হয়ে গেছে তো এই বিষয়টা থেকে তো বের হতেই হবে আর আর একটা বিষয় যেটা আপনারা বলছেন যে আমরা যারা চিকিৎসক যারা আমরা বিশেষ করে মানসিক রোগ রোগীদেরকে আমরা দেখে থাকি তো তাদের মধ্যে আসলে বেশ কিছু শ্রেণীবিভাগ আছে যে যারা আগে মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন নাকি যে আগে মানসিক সমস্যাটাই প্রকট আকার ধারণ করেছে নাকি যারা প্রথম আমাদের কাছে আসলেন যে করোনা বা এই ধরনের দুর্যোগ ভিত্তিক সময়ে তাদের মানসিক সমস্যার উদ্বেগের বিষয়টা বাড়ছে তারা আমাদের কাছে আসছেন ঠিক কী ধরনের এবং তখন তার আমরা পারিবারিক ইতিহাসগুলো নিয়ে তার জেনেটিক ব্যাপারগুলো নিয়ে বা তার তিনি কতটুকু ঝুঁকির মধ্যে অর্থাৎ তার পারিবারিক যে ভালনারেবিলিটি বা তার নিজের ব্যক্তিগত যে ভালনারেবিলিটি ঝুঁকি কতটুকু সেগুলো দেখে তারপর কিন্তু আমরা সাধারণত কাউন্সিলিং করি আর এই ব্যাপারে কিন্তু শিশু কিশোরদের ব্যাপারগুলোও চলে আসে সাধারণত হ্যাঁ যে স্পেশাল চাইল্ড থাকে বুটি প্রতিবন্ধী শিশু আছে অটিস্টিক স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার আছে অনেক ধরনের বাচ্চাই কিন্তু আছে বা শিশু কিশোর একটা গ্রুপ বয়স্কদের একটা গ্রুপ হ্যাঁ যে যারা অলমোস্ট আগে থেকেই ঝুঁকির মধ্যে ছিলেন মানসিক রোগের মধ্যে ছিলেন ডিমেন্সিয়া ছিল আর এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যে তো অসহায়তা তৈরি হয়েছে তাদের যারা দেখছেন তাদের যারা কেয়ারগিভার তাদের মধ্যে ধরনের সমস্যা তৈরি হচ্ছে পুরো সামগ্রিক ব্যাপারটা বিশেষ করে আপনারা দেখবেন যে আমরা করোনার ঝুঁকি কাদের মধ্যে বলি যে যারা বয়স্ক হুম এবং যাদের মধ্যে অলরেডি অন্য রোগ আছে এবং যাদের মধ্যে আগে থেকে শ্বাসকষ্ট ছিল অথবা ডায়াবেটিস আছে অথবা যাদের মধ্যে ইমিউনিটিটা দুর্বল এবং কম বয়সী শিশুদের মধ্যে বা বিশ বা পঁচিশ বছরের তরুণ তরুণীর মধ্যেও এটা হচ্ছে কারা যারা ঝুঁকির মধ্যে যে যাদের অলমোস্ট হার্ট ডিজিজ আছে বা যাদের অলমোস্ট বড় কোনো ধরনের বিষয়গুলো থাকে তো তাদের একটা শ্রেণী যারা মানসিক রোগে ভুগছেন বা অন্য কোনো সমস্যায় ভুগছেন তারাও কিন্তু আমাদের কাছে আসছেন এবং দেখা যাচ্ছে যে কোনো দুর্যোগমুক্ত পরিস্থিতিতে কিন্তু তাদের এই বিষয়গুলো আরও বেড়ে যায় তো আমরা কিন্তু খুব প্রস্তুত আমরা আমাদের জায়গায় থেকে আমাদের কাছে যারা আসছেন তাদের জন্য আমরা কাউন্সিলিং সেল করেছি তাদের জন্য আমরা চিকিৎসা ব্যবস্থা করেছি এবং তাদের জন্য আমরা যে বিভিন্ন যে বিষয়ভিত্তিক যে ব্যাপারগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু খোলা আছে কাজে সেই চিকিৎসাগুলো কিন্তু হচ্ছে যে কোনো কারণেই হোক অনেক সময় হয়তো বা গণপরিবহনের স্বল্পতার জন্য ওনারা আমাদের কাছে আসতে পারছেন না বা কিছুটা হয়তো কম আসেন কিন্তু আমরা কিন্তু বহির্বিভাগে প্রচুর রুগী পাচ্ছি এবং আমরা দেখছি এবং এখনই যাওয়াটাও খুব একটু ডিফিকাল্ট হয়েছে সবার জন্য যাওয়া সেইফও কি সামনে উপস্থাপন করব। আমাদের প্রত্যেকের জন্য জানা খুব জরুরি ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি गणमाध्यमकर्मीडेट दीब এটার একটা প্রতিযোগিতায় আছে এবং বেস্ট আপডেটটা দর্শকদের কাছে পৌঁছাতে চাচ্ছি পেশাগতভাবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু এই আপডেট প্রতি বাসায় যখন নিচ্ছে বাসায় কিন্তু মনে রাখতে হবে শিশু সন্তানেরা আছে শুধু গ্রোন আপ না যাদের মস্তিষ্ক পূর্ণ বিকাশ হয়েছে শুধু তারা না একদম মাত্র যাদের ডেভেলপমেন্ট ফেজে আছে যাদের মস্তিষ্ক তারাও কিন্তু আছে তাদের সাথে আসলে কি ধরনের তথ্য এই মুহূর্তে শেয়ার করতে হবে তাদের জন্য আমাদের প্রস্তুতিটা কি থাকতে হবে আমি যদি বলি যে শিশু বা কিশোর আমি একেবারেই যদি বলি তাহলে আমি বলবো যে এখানে একটা ডাব্লিউএইচও গাইড গাইডলাইন আছে যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যে গাইডলাইন বিশেষ করে যেসব বাচ্চারা একেবারে ঘরে বসে আছে হ্যাঁ এই সময় তাদের স্কুলে যাওয়ার কথা হইচই করার কথা টিভি তাদের জন্য একটা গাইডলাইন হচ্ছে গিয়ে যে ঠিক যেভাবে তাদের স্কুলটা চলতো মর্নিং পিরিয়ড এবং ডে পিরিয়ড হ্যাঁ 
ঠিক সেই সময়টাই যেন তাদের যে স্লিপ সাইকেল সেটা যেন কোনোভাবে না বদলায় ঠিক সকালে উঠে ঠিক যেভাবে তারা স্কুলে যেত ঠিক ওরকম একটা আবহ তৈরি করা টিফিন টাইমে মা বা বাবা যিনি আছেন কারণ এখনকার কিন্তু অনেকেরই ছুটি আমরা জানি বাবা মা ঠিক ওই সময়ই যেন তারা টিফিন টার ব্যবস্থা করেন এবং ফিরে আসার সময় যেন একটা অনুলিপি একটা স্কুলের অনুলিপি যেন ওরকমই হয় এবং কেউ কিছু না কিছু শারীরিক একটা চর্চার মধ্যে দিয়ে যেন থাকেন এবং আর একটা কথা আমি যেহেতু আমি নিজে একজন চিকিৎসক এবং আপনারাও আছেন সাংবাদিক এবং যারা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত যারা সবসময় ব্যস্ত যাদের কোনো ছুটি নেই ব্যাংকারদেরও একটু যুক্ত করে দিতে চাই তারা আবার যারা ইমার্জেন্সি সেবা অভিমানী হয়ে যেতে পারে এই সময় সীমিত আকারে তারা ব্যাংকারদের কার্যক্রম হ্যাঁ ব্যাংকার রা ট্রিমেন্ডাস সাপোর্ট জানা যায় ট্রিমেন্ডাস সাপোর্ট দিয়ে আছে তাদের কোনো গ্যাদারিং হচ্ছে প্রচুর গ্যাদারিং হচ্ছে এবং তাদেরকে ঝুঁকির মধ্যে তারা নিজেরা কাজ করছে নিজের পরিবাররাও ঝুঁকি মুক্ত নন কেউই তো তাদেরকে কিন্তু এই প্ল্যাটফর্মে আমি একটা ধন্যবাদ জানাতে চাই সন্দেহ সেক্ষেত্রে এই যে বলছিলেন তারা আসলে তাদের শিশু সন্তানদের কি করে ম্যানেজ করবেন প্রথম প্রথম যে কথাটা সেটা হচ্ছে গিয়ে সতর্কতা এবং যেভাবে আমরা বলি যে যেহেতু এটার এখনো প্রতিষেধক তৈরি হয়নি সেহেতু প্রতিরোধ সবচেয়ে বড় এবং ঠিক যেভাবে করে বলা হচ্ছে বারবার ঠিক সেভাবে এবং আর একটা যে বিষয়টা যে শুধু তাদের শিশু না সব শিশুদেরই এই সময়টা কিন্তু তাদের বেড়ে ওঠার কথা ছিল এই সময় তারা স্কুলে যাবে এই সময় তারা চিড়িয়াখানায় যাবে আনন্দ করবে হইচই করবে কিন্তু কোনো কারণে সেটা হচ্ছে না তো এক্ষেত্রে কিন্তু বাবা মাদের একটা বড় ভূমিকা আছে বিশেষ করে আমাদের যে খবরগুলো তো দিতেই হচ্ছে আমরা খবরগুলো শুনছি তো এর মধ্যে থেকে যে খবরগুলো মৃত্যু যে কিছু খবরগুলো থাকে যে বাচ্চাদের জন্য হয়তো সেটা চাপের সৃষ্টি করবে সেখান থেকে কোনোভাবে তাদেরকে সরিয়ে নেওয়া এবং সবচেয়ে যেটা বড় কথা যে শারীরিক চর্চার যে একটা বিষয় হ্যাঁ এবং বাচ্চাদেরকে যে বিভিন্ন গল্প বইয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া বা বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কগুলো সেই সেই জায়গায় আবার নতুন করে চিন্তা করা যে বাসায় যারা আছেন তাদের মধ্যে যে একটা পারস্পরিক আদান প্রদান এবং আর একটা বিষয় আমার মনে হয় এটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না আপনারা দেখবেন যে অনেক জায়গাতেই কিন্তু এখন গৃহকর্মীর একটা বিষয় আছে যে গৃহকর্মী শূন্যতা নিজের কাজ নিজে করার একটা ব্যাপার তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু হ্যাঁ তো এই ব্যাপারে যদি শিশুদেরকে এটাও কিন্তু হু গাইডলাইনে বারবার বলছে যে নিজেদের কাজ নিজেদের ব্যাপার নিজেদের চর্চা নিজেদের যা কিছু আছে সেটারই মূল্যায়ন তো এই বিষয়টা কিন্তু নতুনভাবে আবার শুরু করা যেতে তাদের ইনভলভেন্স বাড়ানো যায় একদম এই আপনি এই প্রসঙ্গ ধরে একটুখানি আপনার কাছে আসি তবে ভিন্ন প্রসঙ্গে একটুখানি এই প্রসঙ্গ ধরে নয় বাচ্চাদেরকে তো নিশ্চয়ই আমরা সামলাবো এর পাশাপাশি বড়দের ব্যাপারটা নিয়েও যেহেতু ডিল করতে হয় এবং বড়রা প্রচুর সংখ্যায় প্রচুর তারাই পরবর্তীতে গাইড করবেন বাচ্চাদেরকে সুতরাং বড়দেরকেও তো অ্যাভয়েড করা যাচ্ছে না সাংবাদিক হিসেবে বিশেষ করে যখন স্বাস্থ্য নিয়েই কাজ করছেন এই সময়টা সাংবাদিকদেরও কি দায়িত্ব হওয়া উচিত কিভাবে করে মানুষের কাছে পৌঁছবে বিশেষ করে স্বাস্থ্য বিষয়টা নিয়ে সহজ করে যদি বলি যে আমরা যারা নিউ সংবাদ পরিবেশন করছি বা সংবাদ উপস্থাপন করছি কি বিষয়টা আমাদের এই শিশু সন্তানদের জন্য মাথায় রাখা উচিত কি বা বড়দের জন্য আমি একটা তথ্য দিয়ে বলছি সেটা হচ্ছে যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইউনিসেফ সহ আদার্স অনেক অর্গানাইজেশন কিন্তু প্রতিদিন এগুলো নিয়ে কাজ করছে আপনার যে গাইডলাইনের কথা বললেন সেই গাইডলাইন প্রতিদিন আপডেট হচ্ছে এবং পরশু দিন গত পরশু দিন জেনেভা থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইউনিসেফ সহ পঞ্চাশটা অর্গানাইজেশন মিলে শিশুদের জন্য ছয় থেকে এগারো বছর বয়সী শিশুদের জন্য চমৎকার একটি বই গল্পের বই তারা প্রকাশ করেছে অনলাইন এবং সেটি চমৎকারভাবে গ্রাফিক্স যেরকম সেটা গল্প ওরিও নামে তারা একটা চরিত্র দাঁড় করিয়েছে কাল্পনিক একটি প্রাণী সেই প্রাণী কিভাবে ফাইট করবে ওটির নাম দিয়েছে ইউ মাই হিরো ইজ ইউ হাউ ক্যান ফাইট টু কোভিড নাইনটিন এই নামে বইটা করেছে যে কেউ ঘরে বসেই এটি দেখতে পারে এবং সেটি মধ্যে বাচ্চারা শিশুরা কিভাবে কোভিড কি সেটি গল্পের মতো মতো করে তুলে ধরা হয়েছে কিভাবে নিজেরা প্রোটেক্ট হবে সেটি তুলে ধরেছে অভিভাবকরা কিভাবে তাদেরকে হ্যান্ডেল করবেন সেগুলো তুলে ধরা হয়েছে অভিভাবকদের সঙ্গে শিশুরা কি করবে সেগুলো তুলে ধরা হয়েছে তার মানে হচ্ছে যে এটি এই কোভিড নাইনটিন এই মহামারী বা এই সিচুয়েশনটা শুধু যে কোনো শ্রেণী পেশা কিংবা বয়সের মানুষের জন্যই কাজ হচ্ছে নর্থ দ্যাট বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং অন্যান্য অর্গানাইজেশনগুলো কিন্তু প্রতিদিন শিশুদের স্পেশালি শিশুদের জন্য স্পেশাল চাইল্ডদের জন্য তারপর মেন্টাল হেলথের যারা আছেন এফেক্টেড তাদের জন্য বয়স্ক মানুষদের জন্য বিশেষভাবে এই চারটা ক্যাটাগরির মানুষদের জন্য কিন্তু তারা প্রেগনেন্ট ওমেনদের জন্য এদের জন্য কিন্তু আলাদা করে তারা কাজ করছেন এবং খুব চমৎকারভাবে কাজ করছেন সমস্যা হচ্ছে 
এই বিষয়গুলো হয়তো অনেকে জানে না বা আমরাও অনেককে জানাতে পারি না আমি এটা সূত্র ধরে আপনি যে আমাদের গণমাধ্যমের কথা বললেন ডাব্লিউএসও এবং অন্যান্য ইন্টারন্যাশনাল অনেকগুলো অর্গানাইজেশন কিন্তু যারা জার্নালি জার্নালিজমের সঙ্গে রিসার্চ করছেন সেরকম কিছু অর্গানাইজেশনের সঙ্গে ডাব্লিউএসএ প্রতিদিন তারাও কাজ করছে যে মিডিয়া কি করবে মিডিয়ার রোল কি হওয়া উচিত মিডিয়া কোনগুলো করবে কোনগুলো করবে না তাদের সেফটি কীরকম আমি সেদিনও বলেছি তো এই জায়গায় হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয় যেমন আমি উদাহরণ দিয়ে বলি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সহ আরও ইন্টারন্যাশনাল কয়েকটা অর্গানাইজেশন মিলে আজকে গত মাসের বিশ তারিখ পর্যন্ত তারা এক ধরনের একটা জরিপ করেছে যে গ্লোবাল সংবাদপত্রগুলো কি করছে টিভি চ্যানেলগুলো কি করছে কি ভুল অথবা শুদ্ধ করছে সেইটার পরিপ্রেক্ষিতে তারা কিছু বাংলাদেশেও একটা আইজেএনের এমআরডি একটি অর্গানাইজেশন আছে তারা কিন্তু এটির একটি করণীয় সম্পর্কে বাংলা করে আমরা আমাদের সব গণমাধ্যমে পাঠিয়েছে অনেকের কাছেই বাংলাদেশ হেলথ রিপোর্টার ফোরামকেও সেটি দিয়েছে আমরাও আমাদের সবার মধ্যে সেটি সার্ভ করে দিয়েছে যেমন উদাহরণ দেই আমরা কথায় কথায় কোনো কোনো মিডিয়া বলে ফেলি মৃত্যুর মিছিল ওইখানে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে যে এই মৃত্যুর মিছিল ভয় এই টাইপের যে শব্দগুলো এটি মানুষকে বেশি শঙ্কিত করে এটি নিয়োগসাহিত করা হয়েছে যে এটি করা যাবে না আমি একটি খবর পড়লাম টিভিতে বা আমি যখন যেই মেসেজগুলো দিলাম সেইখানে অ্যাপ্রোচটা কি থাকবে সেটি ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে সেখানে আমরা দেখেছি পঞ্চাশটার মতো শব্দকে তারা লকডাউন করেছে আমরা তো শুধু লকডাউন আমরা তো শুধু লকডাউন দেখছি যে আমাদের পরিবেশগত লকডাউন এই ক্ষেত্রেও তারা লকডাউন করেছে লকডাউন অর্থাৎ তারা এটা মিন করেছে যে এই শব্দগুলো ইউজ করা যাবে না এই শব্দগুলো মানুষের জন্য হার্মফুল এই শব্দগুলো মানুষের মেন্টাল হেলথকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এটি যেহেতু মানুষকে বেশি শঙ্কিত করে সুতরাং বিকল্প শব্দ খুঁজে বের করার জন্য বলা হচ্ছে যে আপনারা হ্যাঁ মৃত্যুর মিছিল আমরা জানি যে অনেক মারা গেলে এরকম একটি শব্দ ইউজ করা হয় কিন্তু সেটির চেয়ে আপনি আরও সফট কিভাবে তথ্যটা ঠিক থাকবে তথ্য ঠিক মতোই আপনি ডেলিভারি করবেন বিকল্প শব্দ ইউজ করা যার যার দেশের কথা বলা হয়েছে যে আপনার দেশের নিজ দেশের উপযোগী ভাষা সেগুলোর সঙ্গে মিল রেখে আপনারা সেই শব্দগুলো চয়েস করবেন আপনি যখন খবর পড়তে যাবেন আপনার এমনও বলা হয়েছে যে আপনার ফিজিক্যাল অ্যাটিচিউড কি থাকবে সেটির একটা ব্যাপার আপনার বিশেষ করে যারা যে অ্যাঙ্কর অ্যাঙ্করিং করেন অ্যাঙ্করের সময় সময় আপনার ল্যাঙ্গুয়েজটা আপনি যখন থ্রো করলেন তখন আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আপনার ফেস ল্যাঙ্গুয়েজ কি হবে সেটার উপর কিন্তু মানুষকে এফেক্ট করছে এই খুঁটিনাটি বিষয়গুলোও কিন্তু কাজ চলছে আমরা অনেকে হয়তো এই জিনিসটা ফলো করি না অনেকে করি আমি গতকালকে রাতেও আমি প্রতিদিনই রাতে বিভিন্ন দেশের যারা হেলথ জার্নালিস্ট আছেন তাদের অনেকের সঙ্গে ডিসকাস করি যে ভাই তুমি কি করছো তুমি কি করছো আমরা কি কতটুকু রাইট করছি কতটুকু একটু রং করছি আমার দেশে যে সমস্যাগুলো হয় আমি অন্তত পক্ষে ফিল করি আমাদের দেশের যারা সাংবাদিক আমি সেই দিনও সেই প্রসঙ্গটা বলছি আজকেও বলছি আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে আমরা খুব বেশি মাত্রায় উদ্বিগ্ন আমি সেই জায়গাটায় শ্রদ্ধা রেখে বলতে চাই যেমন চিকিৎসকদের মধ্যে বা জরুরি যারা কাজে যুক্ত আছেন তাদের মতো অনেকের মতো আমরা মিডিয়ায় যারা আছি আমরা কেউ কেউ অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন আমরা ভুলে যাই যে আমি কিন্তু সাধারণ মানুষ নই আমি আমার প্রফেশনের জায়গায় আমি এসছি ঝুঁকি আছে আমার পেশায় তো এটা তো একটা চ্যালেঞ্জিং সময় আমি মনে করি এই চ্যালেঞ্জিং সময়টাই ডাক্তারদের জন্য সাংবাদিকদের জন্য পুলিশের জন্য এবং এই প্রফেশনে যারা ইমার্জেন্সি প্রফেশনগুলোতে যারা আছেন তাদের তো এটি আরও এখন আমি বা অন্যভাবে যদি না নেই আমি বলবো এনজয় করার অর্থাৎ চ্যালেঞ্জটাকে এনজয় করার দায়িত্বটাকে এনজয় করার একটা বিষয় আমি যদি সবসময় স্মুথলি কাজ করি তাহলে আমার আর চ্যালেঞ্জিং জবটা কি হলো আমি মনে করি আমাদের মধ্যে যারা আমাদের টোটাল এই ইমার্জেন্সি প্রফেশনগুলোতে যুক্ত আছি আমাদেরকে যেমন অতিমাত্রায় কোনো কোনো কোনোভাবেই ভেঙে পড়া যাবে না আবার আমাদেরকে ওই জায়গাগুলোতে সতর্ক থাকতে হবে আমি যেন আমার ইমোশনটাকে প্রফেশনের সঙ্গে মিলিয়ে না ফেলি আমি যেন মানুষকে ভেঙে না দেই আমি যেন মানুষকে অতিমাত্রায় আবার আতঙ্কিত না করি এই জায়গাগুলোতে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে আমাদের শব্দ চয়নে আমাদের উচ্চারণে আমাদের যে পত্রিকার পাতায় ভাষা প্রয়োগে 
ইত্যাদি ইত্যাদি মূলত এই সেনসিটিভ সময়টাতে নিজেদেরকে সেনসিটিভ ভাবে উপস্থাপন করার একটা সুযোগ তৈরি হয় সেটা ভরপুরভাবে পালন করা উচিত নিঃসন্দেহে আবার আপনাদের কাছে ফিরবো শেষ বিরতি নিয়ে আসি ছোট একটা বিরতিতে যাচ্ছি ফিরছি এক্ষুনি চাঁদই থাকবে নিউইয়র্কে গণকবর বিশ্বে লাখো মানুষের প্রাণ নিল করোনা এই ছিল আমার কাছে মূল শিরোনাম গুলো সমকালে পর্যায়ে আমার হাতে রয়েছে আমিও দু তিনটে শিরোনাম পড়তে চাই তার মধ্যে একটা শিরোনাম পড়তে চাই কারণ সমকাল লকডাউন শব্দটি উল্লেখ করেছে উচ্চারণ করেছে যেহেতু আমাদের সাধারণ ছুটি চলছে সে কারণে পড়তে চাই ঢিলে ঢালা লকডাউন প্রধান সড়কে চলাচল কম হলেও ভিন্ন চিত্র অলিগলিতে এটি আপনারা বিস্তারিত পড়তে পারবেন এবং আক্রান্ত চারশো চব্বিশ মৃত্যু সাতাশ দুই দিনেই আক্রান্ত দুশো ছয় মৃত্যু সাত সমকালে বিস্তারিত জানতে নজর দেবেন প্রথম পাতার মূল শিরোনাম বড় ঝুঁকিতে ঢাকা দেশে আরও ছয় জনের মৃত্যু আক্রান্ত চুরানব্বই खाना পোশাক কারখানা শপিং মলও পঁচিশে এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ এই প্রসঙ্গগুলো উঠে এসছে এসবের পাশাপাশি করোনার পাশাপাশি জুবার ধন্যবাদ চিনি ডেলিসের একটা সংখ্যা আছে দুটো শিরোনাম পড়তে চাই ক্যাশ এইট ফোর এক্সট্রিম ফোর আন্ডার গভর্নমেন্ট তার সিমোস প্যাকেজ থার্টি ফোর ল্যাক ফ্যামিলিস টু গেট মান্থলি অ্যালাউন্স থ্রু মোবাইল ব্যাংকিং ফার্মার্স টু গেট লোন অ্যাট থ্রি পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেট সেই সাথে ফোর নাও দ্য অনলি ওয়ে ইজ আপ নাম্বার অফ কেসেস কেপ সরিং জায়গাটা ইত্যাদি ইত্যাদি এই প্রসঙ্গটা ধরে একটুখানি আপনাদের কাছে আসতে চাই আমি আপনার কাছে যাওয়ার আগে মারুফ আপনার কাছে ডক্টর ফারজান আসতে চাই একটু ভিন্ন প্রসঙ্গ শুধুমাত্র টেস্ট মেথডের জন্য নয় অনাস্থার জায়গাটা প্রসঙ্গে একটু বড় করে নজর দিতে চাই যেহেতু আপনি ডক্টরদেরকে রিপ্রেজেন্ট করছেন আজ আমাদের এখানে নানাভাবে বিচ্ছিন্নভাবে কিন্তু একটা আঙুল উঠছে ডাক্তারদের কাছে যদিও সেটা বিচ্ছিন্নভাবে আবার বলছি কিন্তু ছোট ছোট করে কিছু নিউজ পাচ্ছি গিয়ে চিকিৎসা না পাওয়ার প্রসঙ্গটা গিয়ে ফিরে আসার প্রসঙ্গটা একজন ডাক্তার হিসেবে কি মন্তব্য করতে যান কিভাবে দেখছেন এই বিষয়টা খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটির জন্য আপনাদেরকে আপনাকে ধন্যবাদ আমি যেটা বলবো আমি বা আমি যেটা দেখেছি যে যখন থেকে কিন্তু আমাদেরকে যে কোনো একটা জরুরি অবস্থায় বা যে কোনো একটা ছুটির সময় সবাই ছুটি ভোগ করেন কিন্তু আপনারা জানেন যে চিকিৎসকদের কিন্তু কোনো ইমার্জেন্সি সার্ভিসে কারো থাকে না এবং তখনই কিন্তু একটা রোস্টার তৈরি হয়ে যায় বা একটা ইমার্জেন্সি ডিউটি তৈরি হয়ে যায় এবং আমি কিন্তু আমি দেখিনি ব্যক্তিগতভাবে কাউকে কোনো চিকিৎসককে আপত্তি করতে যে আমি এবং যেটা উনি বললেন তারই ধারাবাহিকতা আমি বলি যে একজন চিকিৎসক কিন্তু তৈরি হয় বিভিন্ন স্ট্রেসফুল কন্ডিশনের মধ্যে দিয়ে তাদের পরীক্ষা পদ্ধতি তাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হওয়া বা সাধারণ চিকিৎসক হওয়া যে পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে তারা চিকিৎসক হন সেটা কিন্তু ভীষণ স্ট্রেসফুল কাজে যে কোনো একজন চিকিৎসক কিন্তু একটা চিকিৎসক হওয়ার সাথে সাথে সূচনা লগ্ন থেকেই তারা স্ট্রেসফুল কন্ডিশনের মোকাবেলা এবং তারা চিকিৎসা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন তবে যেহেতু আমি বারবার বলছি যে করোনা একটি ভিন্ন পরিস্থিতি যেখানে আমাদের বিশেষজ্ঞরাও বলেন আমি জানি না যে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন তারা একটি গাইডলাইন বা প্রোটোকল দেয় ঠিকই কিন্তু তারপরে বলে যে আসলে দেওয়া যাচ্ছে না গ্যারেন্টি দেওয়া যাচ্ছে না যেহেতু কোনো প্রতিষেধক হয়নি আমি এখন আবিষ্কৃত না আমি ব্যক্তিগতভাবে বলবো আমি যাদেরকে দেখেছি কাউকে কখনই আমি কিন্তু কোনো অনাপ কোনো আপত্তি দেখিনি তারা চিকিৎসা দিয়ে তারা চিকিৎসা দিয়ে গেছেন তবে আমার মনে হয় হয়তো কোনো কোনো একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটতে পারে এবং চিকিৎসকরাও কিন্তু মানুষ হয়তো তাদের কোনো ঝুঁকির মধ্যে আছে তাদের হয়তো স্ত্রী অন্তঃসত্তা বা তাদের হয়তো পরিবারে ছোট সন্তান আছে নিজের জন্য না কিন্তু এবং তার পরিবারেও হয়তো হয়তো বয়স্ক মানুষ আছেন যারা খুব ঝুঁকির মধ্যে এরকম ক্ষেত্রে হয়তো কেউ আপত্তি করতে পারেন সেটা তাদের ব্যক্তিগত বিষয় কিন্তু আমি যাদেরকে দেখেছি আমার পরিমণ্ডলী এবং শুধু তাই না 
আমি যে রোস্টার পদ্ধতিগুলো দেখেছি সেখানে কিন্তু পূর্ণভাবে চিকিৎসকরা কাজ করে যাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে একটা ছোট সংযোজন আমার আছে আমরা কিন্তু ওখানে যখন হতে দেখেছি তারপরে বেশ সময় পেয়েছি মাস পর্যন্ত কিন্তু সময় পেয়েছি প্রথম শনাক্ত রাত পর্যন্ত ডাক্তাররা কি ঠিক সেভাবে প্রস্তুতিটা নিতে পেরেছেন বা স্বাস্থ্যকর্মীরা কি সেই প্রস্তুতিটা নিয়েছিলেন প্রস্তুতি কিন্তু একটা দলগত ব্যাপার সব সময় চিকিৎসা কিন্তু একটা দলগত ব্যাপার এখানে শুধু চিকিৎসক না এখানে নীতি নির্ধারকরা আছেন চিকিৎসকরা আছেন সেবিকা বাহিনী আছেন এখন যে পিপির দাবি তাদের পক্ষ থেকে উঠছে তখনও তো করার সুযোগ ছিল যে এরকম যদি একটা সিচুয়েশন আমাদের ফেস করতে হয় আমাদের কিন্তু এই চিকিৎসা সরঞ্জাম প্রয়োজন হ্যাঁ এবং একটা কথা যে এর আগেও অনেক ইনফেকশাস বা সংক্রামক সংক্রামক যে অসুখ হয়েছে বাংলাদেশে এর আগেও ডেঙ্গু হয়েছে বা এর আগে অন্য যে সংক্রামক রোগগুলো হয়েছে যে চিকিৎসকরা আপত্তি করেছেন চিকিৎসা দেবেন না এমন কিন্তু হয়নি আমি বারবার বলছি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়েছে তবে তা কখনই নিয়ম প্রমাণ করে না আমি আমার পরিমণ্ডলে যাদেরকে দেখেছি এবং বিস্তৃত পরিমণ্ডলে যাদেরকে দেখেছি চিকিৎসা কিন্তু চিকিৎসা দিতেই আগ্রহী চিকিৎসকরা এবং আরেকটা যে কথা উনি বলেছেন যে আমি বারবারই বলবো যে যেই পেশাগুলো আপনি বলেছেন যে আমরা বলেছি যে ইমার্জেন্সির সাথে জুর রিলেটেড বা জরুরি ভিত্তিতে যারা 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 কর্মী হুম তারা কিন্তু ওভাবে করেই তাদের প্রস্তুতি থাকে এবং আমি যেটা বলবো যে এটা থেকে একটা সমন্বিত সমন্বিত একটা পদ্ধতি এবং সমন্বিত একটা বিষয় এবং চিকিৎসক তার একটা অংশ মাত্র কাজে আমি মনে করবো যেখানে ভুল বুঝাবুঝির কোনো অবকাশ নেই এবং আমরা তো দেখবো ভবিষ্যতে যে এই চিকিৎসকরাই বা সেবিকারা এনাদের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে কিন্তু চিকিৎসাটা কিন্তু হচ্ছে বা চিকিৎসাটা কিন্তু এর সাথে সম্পৃক্ত এবং আপনি দেখবেন যে আমাদের দেশে আরও অনেক সংক্রামক রোগ আছে টিবি বা যক্ষা ছিল কুষ্ঠ ছিল অনেক রোগ আছে তো সেসবের ক্ষেত্রে যদি চিকিৎসা পেয়ে থাকে আমাদের যারা রোগীরা আক্রান্ত আছেন তারা সবাই চিকিৎসা পাবেন আমি অন্তত জানি যে চিকিৎসকদের কাজে চিকিৎসা সেবা একটা জিজ্ঞাসা আছে আমার কাছে আপনি তো ভাষার ব্যবহারের কথা বলছিলেন ইত্যাফাকের প্রথম পাতাটার একটু রেফারেন্স আপনার কাছে টানতে চাই করোনা উপসর্গ নিয়ে আরও এগারো জনের মৃত্যু বড় ঝুঁকিতে ঢাকা সন্ধ্যা ছটার পর বাইরে নিষিদ্ধ নিম্ন আয়ের চোদ্দ ভাগ মানুষের ঘরে খাবার নেই বিশ্বে মৃত্যু লাখ ছড়ালো শিশুদের তো আমরা পত্রিকা পড়তে অনুপ্রাণিত করি এমন একটা প্রথম পাতা যদি কেউ দেখে কি দাঁড়াবে বিষয়টা আমরা কিন্তু এই জায়গাটা আমি কাউকে অন্যভাবে বলছি না আমাদের সব সময় পজিটিভ আর নেগেটিভ যে এমনিতেই গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অভিযোগ যে আমরা শুধুমাত্র এমনি গভর্নমেন্টের যারা আছেন সরকারি যারা আছেন তারা তো সব সময় বলেন ওনারাও তো বলেন যে আমরা মানে সাংবাদিকরা এখন আমাদের চোখ কান সবই নেগেটিভ হয়ে গেছে অর্থাৎ আমরা যা কিছু বলি সব কিছুই নেগেটিভ করে বলার চেষ্টা করি নেগেটিভ বলে করে আমরা তুলে ধরি কিন্তু আমরা এখন কিন্তু এটিও বলি এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা অন্য সবাই বলছে যে এর মধ্যেও অনেকগুলো অনেক কিছু পজিটিভ কাজ হয় সে পজিটিভ যেমন উদাহরণ দেই অন্তত করে একটা রিকভারি নিয়ে কিন্তু নিউজ হতে পারত একটু না আমি একটু এখানে যুক্ত করব একটু ভিন্ন প্রসঙ্গ ভিন্ন আঙ্গিক মতামত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিশ্চয়ই আপনাদের কথা বুঝতে পারছি আমি আমার যে জিজ্ঞাসাটা এখন থাকবে এটা হয়তো অনেকেরই থাকবে প্রথম পাতাটাও দেখিয়ে দিল এই সংবাদ হয়েছে এটা কিন্তু বাস্তবতা এই বাস্তবতা এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই নরমভাবে মানুষের কানে পৌঁছে যদি বাস্তবতার থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে কোনোভাবে যেতে দেই আমরা একটা চর্চার মাধ্যমে অনেক অনেক দশক ধরে সেক্ষেত্রে কোনোভাবে কি আরেকটু ঢিলে ঢালা ভাবটা বেড়ে গেলে আমাদের মধ্যে এরকম মহামারী মোকাবেলা করা যাবে কি না সেখানে আমরা কতটা নরম হতে পারি যুক্তিযুক্ত কতটা নরম হওয়া আমি এটার সঙ্গে বলছি তার মানে এই যে সংবাদগুলো এই সংবাদগুলো বাস্তবতা এগুলো রাখতেই হবে কিন্তু আমি যদি পত্রিকার কথা বলি প্রত্যেকটা পত্রিকায় অন্তত পক্ষে যদি ফার্স্ট পেজে একটা করেও পজিটিভ প্রতিদিন কিন্তু অনেক ধরনের পজিটিভ ঘটনাও ঘটছে এর মধ্যে এই করোনা রিলেটেড একটিও যদি একটু পজিটিভ স্টোরি থাকে তখন কিন্তু মানুষের মানে মনটাকে একটু ডাইভার্ট করে একটু হলেও তাকে কিছুটা সময় স্বস্তি দেয় তার মানে এটি নয় যে সেটি বাস্তবতার বাইরে নিয়ে যাবে সেটি কিন্তু না এখন ওই জায়গাগুলোর কথা বলা হচ্ছে যে আমরা মানুষকে একদম পুরো দেখেন যে কটা পত্রিকার কথা বলা হলো সবগুলোতেই আমরা একেবারেই নেগেটিভ অর্থাৎ মানুষ কিন্তু আরও মানে আমরা একদিকে বলছি মানুষকে ভেঙে যাবে না যাবে না আতঙ্কিত হওয়া যাবে না কিন্তু আমাদের অ্যাপ্রোচটার কথা যে বললাম সেই অ্যাপ্রোচটার মধ্যে এমন থাকে যে মানুষ আরও আতঙ্কিত হয় সতর্ক হওয়ার জায়গায় মানুষ আতঙ্কিত হয় এটি শুধু মানুষের জন্য মানুষেরই দোষ না এটি কিন্তু আমরা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি আমার মিডিয়ারও আসলে আমরা রোলটা ঠিকভাবে প্লে করতে পারছি কি না সতর্কভাবে আমরা কাজগুলো করতে পারছি কি না এই প্রশ্ন কিন্তু আমার ভিতরেও আছে আমি অন্তত বা
প্রতিদিন একটা হলেও আপনারা পজিটিভ কিছু স্টোরি আমরা রাখি সেটি ফিচার হতে পারে সেটি নিউজ হতে পারে এই যে রিকভারি স্টোরি হতে পারে যারা রিকভার করছেন তাদের গল্প আমরা জানি প্রতিদিন মানুষ মানুষের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে সেই বিষয়টা প্রতিদিনই কিন্তু অনেক মানুষ সুস্থ হয়ে যাচ্ছে আমি যদি একটু ঘুরে এই যে চিকিৎসকদের যে কথাগুলো আপনারা একটু আগে আলোচনা করলেন দেখেন আমি ছোট করেই বলছি এই ভাবে যে বিশ্বে এই পর্যন্ত অনেক চিকিৎসক চিকিৎসাকর্মী মারা গেছেন বাংলাদেশে অনেক আক্রান্ত হয়েছেন কিন্তু তার মধ্যে ওই চিকিৎসকরাই কিন্তু আমাদের ভরসা তারা কিন্তু কাজ করছেন তারা যেমন কেউ ফিরিয়ে দিচ্ছেন কেউ আবার বুকে টেনে নিচ্ছেন এবং ফিরিয়ে দিচ্ছেন তারা সেটা সংখ্যাটা খুব কম সংখ্যা খুবই কম তো সবকিছু মিলে আমি এই কথাটুকু বলে শেষ করতে চাই সেটি হলো যে আমরা ভেঙে পড়ব না আমরা সাহস রাখব কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা অবশ্যই ঘরে থেকে যার যার অবস্থান থেকে এটি নিজেকে সংগ্রহ নিজেকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার মধ্যে রাখব সুরক্ষা রাখব मानसिक भाव भेगे पड़ा जाए छोट्ट एक विदाय निचि किसुदी खूब आशा कर बैश्विक परिस्थिति खूब सहसा ठीक हो जाए प्रत्येकता